सो वेरी गुड मॉर्निंग आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास रेप्टीलिया के बारे में कि आखिर का आपकी क्लास रेप्टीलिया क्या है देखिए इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपने क्लास एम्फीबिया थे एम्फीबिया के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको देख लिया था एंड इसका जो क्लासिफिकेशन था उस क्लासिफिकेशन को डिटेल के अंदर देख लिया था आज मेन फोकस रहेगा क्लास रेप्टीलिया एंड क्लास रेप्टीलिया के आज ओनली फॉर अपन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसका जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रहेगा तो एग्जाम के अंदर आपको आज ये क्लास एम्फीबिया के बारे में एक्सप्लेन करना है तो ये जनरल कैरेक्टर्स आप लिख के आओगे तो चांसेस है कि आपको पूरे वर्ष से पूरे मार्क्स मिल जाए तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रेप्टीलिया यदि रेप्टीलिया वर्ल्ड को अपन देखेंगे रेप्टीलिया वर्ल्ड कहां से आया है तो रेप्टीलिया वर्ल्ड कहां से आया है रेप्टम से ओरिजिन हुआ है कहां से ओरिजिनेट हुआ है इसका मतलब रेप्टम रेप्टम का मतलब होता है टू क्रेप क्रेप का मतलब होता है रेंग कर चलना मतलब जो आपकी क्लास रेप्टीलिया के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या है रेंग कर चलने वाले जीवों के अंदर आते हैं मतलब जो आपकी क्लास रेप्टीलिया है उसमें कौन आएंगे जो रेंग कर चले गए हैं इससे पहले अपने क्लास एम्फीबिया पढ़ी थी तो एम्फीबिया के अंदर वो आएंगे जो कहां रहेंगे उनकी दोहरा ही नेचर रहेगा मतलब वो टेरिस्टेरियल एनवायरमेंट में रहेंगे एंड एक्वेटिक वोटर मतलब एनवायरमेंट रहेगा वहां भी देखने को मिलेंगे अब जो आपकी क्लास रेप्टीलिया है इसके जो मेंबर है मेंबर है ये सारे के सारे क्या थे फर्स्ट सक्सेसफुली क्या थे आपके टेरिस्टेरियल एनिमल थे मतलब स्थल पर आने वाले कंप्लीटली स्थल पर आने वाले क्या है ये आपके फर्स्ट सक्सेसफुल एनिमल से कौन क्लास रेप्टीलिया के जो मेंबर्स हैं वो अब जो आपके रेप्टीलिया है इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है इसकी स्टडी को बोला जाता है हरपेटोलॉजी क्या बोला जाता है हरपेटोलॉजी एंड गोल्डन एज पूछ लीजिए कि गोल्डन एज बताइए कि आपके रेप्टीलिया की गोल्डन एज कौन सी थी जहां पर सबसे ज्यादा इनका डेवलप हुआ था तो वो एरा कौन सा था मीजो जो जो एरा था वो इनका कौन सा था गोल्डन पीरियड था तो ये तो कुछ ही ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपके एक आधे नंबर में आ सकते हैं अब बात कर लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स की यहां सिर्फ आपको समझना है इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे वहां से आप इजीली नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा तो चलिए बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये आपको मोस्टली कहा देखने को मिलेगी जो टेरिस्टेरियल इन्वायरमेंट होगा मतलब मोस्टली क्या होते हैं टेरिस्टेरियल होते हैं लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको कहा देखने को मिलेंगे वोटर में देखने को मिलेंगे लेकिन ऐसे बहुत कम चांस होगा कि रेप्टीलिया होंगे वो आपको वोटर में देखने को मिलेंगे ज्यादातर आपको कहां देखने को मिलेंगे टेरिस्टेरियल इन्वायरमेंट में देखने को मिलेंगे एंड वोटर में देखने को मिलते हैं तो वो वोटर होगा मेरा एंड जो फ्रेश वोटर होगा ओनली फॉर उन्हीं में आपको देखने को मिलेंगे इसके अलावा अब इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है हेयर नेक ट्रंक एंड टेल चार पार्ट्स के अंदर क्या होती है इनकी बॉडी डिवाइडेड रहती है हेड नेक ट्रंक एंड टेल के अंदर एंड फिर इनकी जो बॉडी होती है वो बॉडी कवर रहती है ड्राई एंड रफ जो नॉन ग्लेडुलर स्किन होती है उससे क्या रहती है इनकी बॉडी कंप्लीटली कवर रहती है अभी अपन ने यहां पर बात की कि जो आपके रेप्टीलिया होंगे इनकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी नॉन ग्लेडुलर स्किन हो होगी लेकिन कुछ ऐसे भी मतलब रेप्टीलिया हैं अपवाद के रूप में यदि बात करें एक्सप्रेशन में बात करें तो जो आपकी मेल लिजार्ट है उसकी बॉडी के ऊपर क्या है ग्लैंड देखने को मिलेगी जिसको फिमोरल ग्लैंड बोला जाता है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखेगा क्योंकि अक्सर वही चीज पूछी जाती है जिनको अपन इग्नोर कर देते हैं तो जो मेल लिजार्ट है उसके अंदर क्या है आपकी फिमोरल जो ग्लैंड होगी वो देखने को मिलेगी ओनली फॉर ऐसा एक रेप्टीलिया है जिसके ऊपर क्या जिसमें क्या देखने को मिलेगी ग्लैंड देखने को मिलेगी स्किन बाकी सबके अंदर क्या होती है ग्लैंड अपसेंट होती है मतलब ये नॉन ग्लैंडुलर होते हैं नेक्स्ट बात यदि अपन करें तो इनके अंदर क्या होता है दो पेयर क्या होंगे आपको लिम्स होंगे वो देखने को मिलेंगे कैसे देखने को मिलेंगे दो पेयर लिम्ब होंगे वो देखने को मिलेंगे अब दो पेयर लिम्ब है ये लिम्ब ये सब किस में देखने को मिलेंगे आपको क्लास रेप्टीलिया के जो मेंबर्स में लेकिन याद रखेगा जो आपके स्नेक रहेंगे स्नेक के अंदर कंप्लीटली लिम्ब क्या होते हैं अपसेंट रहते हैं क्या होते हैं लिम्बलेस होते हैं इसके अलावा कुछ लिजार्ड होती है उनके अंदर भी क्या होते हैं लिम्ब अपसेंट होते हैं वो लिम्ब वो लिजार्ड कौन सी आता है ऑफिसोरस नामक जो लिजार्ट होती है उसके अंदर लिम्ब होते हैं वो कंप्लीटली अपसेंट होते हैं जितने भी स्नेक है उन सब में क्या होते हैं अपसेंट होते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला याद रखना है कि जो आपके क्लास रेप्टीलिया के मेंबर होते हैं इनके अंदर क्या है दो जोड़ी क्या पाए जाते हैं लिम्स देखने को मिलते हैं लेकिन स्नेक के अंदर कंप्लीटली अपसेंट होते हैं स्नेक के अलावा कुछ लिजार्ट होती है जैसे कि ओफिसोरस जो आपकी लिजार्ट है इसके अंदर क्या होते हैं लिम्फ अपसेंट होते हैं नेक्स्ट बात करें इनमें सेंसरी सिस्टम की सेंसरी ऑर्गन की कि तो इनमें सेंसरी सिस्टम के रूप में जो आपका एक्सटर्नल 
आपका ये क्या करेगा एक्सटर्नल ईयर की क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा अब इस इस कैम्पेनम का काम क्या होता है कि जैसे ही कोई वाइब्रेशन होती है कोई भी कंपन होती है तो उसको क्या करता है इजीली क्या कर लेता है ये मतलब पहचान लेता है जो सांप वगैरह आपने देखा होगा कि इनके अंदर ईयर्स वगैरह क्या है एक्सटर्नल ईयर्स वगैरह क्या है ये अपसेट होते हैं लेकिन फिर भी क्या है ये मतलब कंपन के द्वारा मतलब कोई भी कंपन होती है उसको क्या करते हैं इजिली पहचान लेते हैं क्यों किसके कारण इनमें टेम्पेनम क्या होते हैं रिसेप्टर होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा इनमें क्या होता है स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको बोला जाता है ओलोफेक्ट्री ऑर्गन जो क्या होता है ओलोफेक्ट्री ऑर्गन है एक स्पेशल ऑर्गन जिसको क्या बोला जाता है जेकोप्सन बोला जाता है ये किसी वैज्ञानिक के नाम पे खोजा गया है तो जेकोप्सन क्या होता है इनमें प्रेजेंट होता है वो भी कहा बक्कल केविटी की जो रूट रूफ रूट होती है वहां पर देखने को मिलता है मतलब जो उनकी बक्कल केविटी होती है सांप के यहाँ पे उनको देखने को मिलता है और ये क्या करता है उनमें स्मेल का काम करता है जैसे स्नेक वगैरह हो गए लिजार्ट वगैरह हो गए इनमें स्मेलिंग के लिए काम आता है किसी चीज को सूंघने के लिए उसका पता लगाने के लिए काम आता है इसके अलावा आप स्कल की बात करें तो इनमें जो स्कल होता है वो मोनोकोनोडाइलिक होता है मोनोकोंडाइलिक होता है कैसा होता है मोनोकोंडाइलिक होता है मोनोकोंडाइलिक का मतलब हो गया कि इनमें ओनली फॉर एक ही जो ओसिपिटल होगा वो प्रेजेंट रहेगा क्या होगा ओनली फॉर एक सिंगल ओसिपिटल ही प्रेजेंट रहेगा तो याद रखना ओनली फॉर जो आपकी क्लास रेप्टीलिया है एंड एविज है इन दोनों के अंदर ही मोनोकोंडाइल जो आपका स्कल होता है वो प्रेजेंट होता है एंड आपके जो एम्फीबियंस है मेमल्स है इन दोनों के अंदर क्या होता है डाइकोंडाइलिक स्कल है वो देखने मिलता है ये चीज याद होगी चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम की तो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इनमें हर्ट के अंदर क्या होता है तीन चेंबर हर्ट होता है मतलब हर्ट क्या होता है तीन चेंबर होता है तीन चेंबर देखने को मिलते हैं उन तीन चेंबर में से दो चेंबर तो कौन से हो जाते हैं ओरिकल के हो जाते हैं और एक कौन सा हो जाता है वेंट्रिकल आ जाता है इन सारी चीजों को देखिए आज सिर्फ अपन जनरल करेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं बाकी इनके जो आपके रिप्टाइल्स के जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन कौन से हैं इनका स्कल कैसा होता है सर्कुलेशन कैसा होता है इनमें डाइजेशन कैसा होता है इनमें रेस्पायरेशन कैसा होता है रिप्रोडक्शन कैसा होता है हर एक पर्टिकुलर लेक्चर आने वाले वीडियो के अंदर देखेंगे अब अपवाद के रूप में बात करें तो हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा अपवाद होंगे वो रेपाइल्स के अंदर काफी ज्यादा आपको अक्सेप्शन है वो देखने को मिलेंगे लेकिन अभी अपन ने बात की कि जो आपके रेपाइल्स होंगे उनका जो हेल्थ होगा वो कितना होगा तीन चंबर होगा लेकिन जो आपका क्रोकोडाइल है इसे ये क्रोकोडाइल क्या है आपका रेप्टाइल के अंदर आता है लेकिन इसके अंदर हेट कितने हैं चार चेंबर यूज क्या होता है इसमें हेट होता है तो ये आपका क्या आ जाता है अपवाद आ जाता है इसको आपको याद रखना है अब आगे अपन बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तो आपके जो रेप्टाइल्स है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है कंप्लीट होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हो गया खाने के लिए एक जगह होनी चाहिए पार निकलने के लिए एक जगह होनी चाहिए उस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कंप्लीट होता है मतलब माउथ एंड एनएस दोनों क्या होने चाहिए प्रेजेंट होने चाहिए लेकिन आपके जो डाइजेस्ट जो आपके रेप्टाइल्स है इनके अंदर एनएस की जगह एक नाम दे दिया गया क्लोका जो क्या होता है इनमें प्रेजेंट होता है मतलब क्या है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ एंड इनमें क्रोका प्रेजेंट होता है एनएस की जगह जो एज ए एनएस की तरह क्या करता है काम करता है चीज याद रखनी है अब आगे बात करें इनमें रेस्पायरेशन की रेस्पायरेशन के बाद करें तो रेस्पायरेशन होता है इनमें लंग्स के द्वारा किसके द्वारा लंग्स के द्वारा फेफड़ो के द्वारा क्या करते हैं रेस्पायरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं लेकिन फिर एक अपवाद आ जाता है अपवाद ये आ जाता है जो ऑर्डर चिलोनिया होता है जो कौन सा है ऑर्डर चिलोनिया है इसको आगे देखेंगे जब अपने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसके जो मेंबर्स रहेंगे वो रेस्पायरेशन लंग से ना करके किसके द्वारा करते हैं क्लोका के द्वारा क्या करते हैं रेस्पायरेशन करता है जो मैंने बात की थी ना क्लोका इससे क्लोका के द्वारा क्या किया जाता है इनके द्वारा रेस्पायरेशन किया जाता है न कि लंग्स के द्वारा ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसको भी आपको याद रखना है अब आगे बात कर लेते हैं इनमें नर्वस सिस्टम की नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका जो ब्रेन होता है एंड इनका जो सेरिब्रम होता है ये काफी मतलब बोले तो नर्वस सिस्टम इनका काफी क्या होता है डेवलप होता है एंड इनमें बारह जोड़ी क्या पाई जाती है क्रेनियल जो नर्व्स होती है वो आपको देखने को मिल जाती है नेक्स्ट इनमें एक्सलेटरी सिस्टम की बात करें उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो इनमें एक पेयर क्या होगी मेटा नेफ्रिक जो किडनी होगी वो देखने को मिलेगी मतलब नंबर में कितनी होगी तो आपको क्या होगी इनमें किडनी देखने को मिलेगी एंड ये एक्सप्रेशन रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं ये यूरिको टेलिक होते हैं मतलब किसका करते हैं यूरिक एसिड का क्या करता है ये उत्सर्जन करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिप्रोडक्शन की कि इनमें आखिरकार रिप्रोडक्शन कैसा होता है मतलब ये कैसे होते हैं इनमें यूनिसेक्सुअल होते हैं मतलब मेल एंड फीमेल क्या होते हैं इनमें सेपरेट होते हैं नेक्स्ट बात करें तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इनमें इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन है वो आपको इनमें देखने को मिल जाएगा एंड मोस्टली क्या होते हैं
हो सकते हैं अब ओवी पेरस एंड वीवी पेरस इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये दोनों क्या होते हैं या फिर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा नेक्स्ट बात करते हैं इनमें जो एग होता है वो एग क्या होता है पोलिथल होता है पोलिथल का मतलब हो गया कि इनके जो एग रहेंगे इस एग में क्या होगी योग की अमाउंट होगी मात्रा होगी वो काफी ज्यादा होगी और इनका जो एग होगा वो कवर रहेगा किससे कैल्सियम जो कार्बोनेट रहता है उससे इनका जो एग होता है वो कवर रहता है इनमें पेरेंटल केयर है वो देखने को मिलती है मतलब पेरेंटल केयर क्या करते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं शो करते हैं अभी पेरेंटल केयर क्या होती है रेप्टाइल्स की ये भी आपके टॉपिक में तो इसको भी आगे डिस्कस करेंगे एंड इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट किस तरह का देखने को मिलता है डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा वो इनमें देखने को मिलेगा मतलब इनमें इनडायरेक्ट नहीं देखने को मिलेगा मतलब लार्वा स्टेज कंप्लीटली क्या होगी इनके अंदर अपसेंट होगी तो यहाँ पे फिर इसका जो क्लासिफिकेशन यहाँ जनरल करेक्टर्स तो कंप्लीट हो जाते हैं अब क्या किया गया है आपकी जो क्लास रेप्टीरिया है इसको क्या किया गया है आगे जाके पांच जो सब क्लासेस है उन पांच सब क्लासेस के अंदर इसको क्या किया गया है डिवाइड किया गया है अब वो पांच सब क्लासेस क्या होती है उसको पर अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे तो इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं, तो सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे वहां से आप इजीली उन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा एंड नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ टेपटाइल के साथ थैंक यू